Ich wollte euch heute endlich nach zwei Jahren meinen Freund vorstellen. Wir haben auch noch ein Thema, nämlich deine 15 Jahre im Knast, im Gefängnis. Ja. Wedelt immer brav mit dem Schwanz, wenn ich das möchte. <lacht> Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce E. Das ist Patrick. <lacht> Hallo. Und wir freuen uns gerade riesig, weil wir diese Folge gerade zum zweiten Mal aufnehmen. Stimmt. Wir hatten eine richtig geile Folge für euch aufgenommen und dann haben wir gemerkt, dass der Ton nicht funktioniert hat. Es ging um, wie wir uns kennengelernt haben über eine App. Es ging um unsere Kommunikation in unserer Beziehung. Dass du ein Golden Red River Boyfriend Boy. bist. Nicht sein will, aber äh, dass ich das heute gelernt habe, äh, den Begriff. Ja. ja, es ging darum, dass du ein Schwein bist. Auch. Dass du mit Socken duschst, damit die Socken auch direkt frisch sind und, und du keine Boxershorts. neuen anziehen musst. Und Boxershorts. Ja, wir hatten so eine schöne Folge für euch, aber jetzt legen wir nochmal von vorne los. <lacht> und wir können ja trotzdem erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, weil das ja so eine schöne Geschichte ist. Wir haben uns ja richtig romantisch. Kann ich auch hier? Äh, ja, du auch ja, Fußzuckerchen. Wir haben uns ja richtig romantisch über eine App kennengelernt. Ja. Genau. So wie das sein soll, ne? Genau. In der heutigen Zeit. <lacht> <lacht> Im digitalen Zeitalter. Das war ja auch das erste Mal, dass ich so eine App benutzt habe tatsächlich. Da war ja, ich glaube, da war ja noch Lockdown oder so, ne? Ich hatte halt Bock auf Flirten und das waren dachte... So die letzten, ja, was sind nicht die letzten Corona-Züge, aber ja. es war Ende 21. Ja. Ne? Auf ja, jeden Fall genau. habe ich gedacht... Ja, in einer, in einer Bar jetzt jemand kennenlernen, ist schwierig. Ich würde ja auch Leute im Supermarkt anlabern, die ich interessant finde. Aber da, da wäre ja halt auch das Problem. Erstens, ja, ist halt dann auch schwierig. Das war ja, glaube ich, noch mit Maske alles und so. ne? Das an, Anlächeln ja auch schwierig und so. Da dachte ich, ich melde mich mal bei einer App. Ja, ich habe auch super viele sexy Leute mit FFP3-Maske gesehen. Also <lacht> <lacht> nicht, nein. Ja, ja, deswegen, das war ja schon der einfachere Weg, irgendwie coole Ach, Leute kennenzulernen und ähm, ja. Na, und dann habe ich halt äh, erst, äh, ich wusste halt nicht, wo soll ich mich anmelden. Dann hat Chris gesagt, meld dich nicht bei Tinder an. Da sind zu viele Typen unterwegs, die einfach nur vögeln wollen. Ich so, woher weißt du, dass ich das nicht auch einfach nur will? Ähm <lacht> nee, und dann hat Chris gesagt, äh, nimm doch. Und wir wollen jetzt hier keine Werbeveranstaltung machen, aber falls Bumble Lust auf eine Kooperation hat, dann können wir gerne noch mehr über die App erzählen. Vor allen Dingen, weil wir doch letzt, letztens noch gesagt haben, wenn der Finder wüsste, dass es Menschen wie uns gibt, die das Ding wirklich, das Game von vorne bis hinten so durchspielen, wie der sich das wahrscheinlich gedacht hat, ja. dann wird er sich melden. Vielleicht hat der Erfinder sich auch gedacht, es wird eine App, wo man sich zum Vögeln verabredet. Und dann ist das aus dem Ruder gelaufen und es sind irgendwie ist es voll viele Pärchen draus entstanden. Und es ist in eine voll seriöse Richtung gegangen, obwohl der sich so gedacht hat, ja, jetzt habe ich was erschaffen, ja. wo man jetzt hier nur auf das eine aus sein kann. Ja. Naja, und dann ja, nice. meinte Chris halt, nimm doch Bumble. Da ist es zum Beispiel so, dass die Frauen zuerst schreiben müssen. Mhm. Und jetzt wiederholen Stimmt. wir das natürlich ein bisschen von unserem Gespräch eben, aber es macht ja nichts, weil äh, du gesagt hast, dass ich die netteste Nachricht, die, also eine Frau muss ja zuerst schreiben und dass meine Nachricht an dich die netteste war, die du bis dahin bekommen hattest oder dann insgesamt, weil danach ja, hast du ja dann dich abgemeldet. Danach war es dann rum. <lacht> Nee, aber das stimmt tatsächlich. Das war schon super sympathisch, schon mal ein bisschen ausführlicher und nicht so ein nur Hi oder Hi, wie geht's? Oder und das ist tatsächlich so, dass die Leute eigentlich sonst immer nur Hi, wie geht's? Also die Frauen immer Nein, nur Hi, wie geht's? Nein, ich will natürlich jetzt auch nicht, nicht jeglichen Kontakt irgendwie schlecht reden oder so. Natürlich gibt es auch nette, normale Anschreiben, sagt man ja. Ja, aber was war jetzt zum Beispiel, was war bei mir dann anders? Das das, das, das ist halt schwer zu sagen. Man kann, man, du kannst ja nicht sagen, so aufgrund von den geschriebenen Wörtern fand ich dieses oder jenes besser, sondern es war einfach das Gesamtpaket, dass es nicht nur ein Satz war. Du hast, du, ich weiß gar nicht mehr genau, was du geschrieben hast. Auf jeden Fall war es so, es war, hatte einen Bezug auf, auf jetzt mein Profil, was, was du siehst, was du lesen kannst. Hm. Irgendwie, es war super sympathisch. Aber guck mal, es war eigentlich, ich habe ich hab gar nicht gedacht in dem Moment, dass das eine außergewöhnliche Nachricht ist, die einem auffällt, die besonders sich abhebt oder so. Ich dachte einfach, so schreibt man normal nett Menschen an. Ja, macht man, man ja auch. Aber kennst du das? Hast du das gesehen, dass es da auch so Textbausteine gibt für ja. so richtig, für so Leute, die gar nicht wissen, was die schreiben sollen? Ja. So, du hast es doch auch mal irgendwie im Freundeskreis so gehabt, dass irgendwelche Freundinnen so gesagt haben, ja, irgendwie funktioniert das nicht so gut mit der Kommunikation. Oh, ich muss immer ähm, rülpsen im Podcast, das ist echt so eine Krankheit. Ich habe gehofft, dass du das jetzt auch in der Folge heute Wieder, machst. Wieder, ne? Ich mhm. liebe das total, wenn du rülpst. <lacht> Schön. 
<lacht> Marc und Chris packen sich sonst immer ab. Das ist doch dein Signature, ja. äh, wie sagt man, nicht Moves. Aber ich mache den ja gar nicht extra. Nee, der kommt dann so äh. raus. Ich weiß auch nicht, woran das bei dir liegt. Ähm. Aber es ist auf jeden Fall cute. Ähm, nee, worauf wollte ich jetzt hinaus? Aha. Diese Textbausteine, die gibt es ja nicht ohne Grund. So, der Erfinder hat die ja da ein, eingebracht, weil es wahrscheinlich Leuten schwerfällt, irgendwas zu schreiben, vielleicht so auch den irgendwas, was zu ja, den ersten Schritt sowieso zu machen ist, ist vielleicht nicht so einfach und dann willst du ja auch was, was schreiben, was dich vielleicht auch abhebt von irgendwem mhm. anders und so. Ja, ich kann es noch mal sagen, was du geschrieben hast, war einfach so catchy und sweet und sympathisch, wo ich dann dachte, ach cool. Und ich kann noch mal als Tipp dann sagen, dass es ja gar nicht so schwer ist, scheinbar aufzufallen oder da ein bisschen ähm, ja im Gedächtnis zu bleiben, wenn man einfach mehr als nur, hi, wie geht's? Oder irgendwie, mhm. wenn man einfach eine nette Nachricht so zu Beginn schreibt. Ich habe ja da mittlerweile im Freundeskreis auch ein paar Leute beraten und das hat immer sehr gut funktioniert. Dann sind da immer ganz tolle Gespräche aufgekommen. Das ist so ein, ähm, so ein Coaching, hast du doch für... Ich ähm, müsste eigentlich, das müsste ich eigentlich beruflich machen. <lacht> <lacht> Weil dann fluppt das immer. Aber äh, übrigens hier, für die, die äh, den die Folge jetzt als Video gucken und nicht nur hören. Ich habe ich, ich hab mich extra, weil wir einen Podcast zusammen aufnehmen, zur Feier des Tages in Schale geschmissen, in, in ein süßes, knappes Abendkleid. Aber darunter habe ich immer noch meine Schlafanzughose von heute Morgen. Ach. Das bist halt du, ne? Was? Sich in Schale schmeißen? Nee. Jogginghose und <lacht> Eigentlich runter. schon, das sollte auch nur so ein Gag sein, dass ich mich schick gemacht habe hier für dich. Weil ja, du das, da bist. Das macht dich halt auch jünger, ne? Das Kleid. Ach so, ja, mhm. weil du, du hast eben gesagt, es sieht aus wie, äh, wie von einer 16-Jährigen in Amerika, die so. Nee, das, das war doch dieses, das ist, War das MTV? My Super Sweet 16? Oder wo, wo kam das damals? Das weiß ich nicht genau. Das, das kenne ich ja so, nicht. So, wenn die so Big Party gemacht haben und dann das erste Auto und dann. Ja, ja weil die dann einen Führerschein haben und so. Mit, ja, so schick machen und die ganzen Kiddies feiern. Ich finde also so, so, so abi bei, so aber. Ja, voll. Aber das ist ja schon. So, das erinnert dich daran, ja? Ich finde, das sieht jetzt gar nicht. Ich finde das. Kann auch eine erwachsene 40-Jährige tragen. Ja, vor allen Dingen ist das doch von der Firma, wo deine Schwester für gearbeitet hat. Ja, arbeitet, ne? für die Arbeit. Deswegen die. ist es halt ein cooles Kleid. Voll. Liebe ja. Grüße. Aber danke, auch. dass ich aussehe wie 16. Ich habe eben schon gesagt, ich sehe aus wie 16 mit Falten. Und mhm. dann hast du gesagt, nein, siehst du nicht. Tust du auch nicht. So. Nein. Und dann habe ich gesagt, <lacht> guck mal, jetzt können wir einfach wieder. Und dann habe ich gesagt, wie geht's dir eigentlich mit einer älteren Freundin? Und dann habe ich gesagt, gut, weil das merkt man ja nicht, dein Alter. <lacht> Ja, und du bist ja auch nur drei Jahre jünger, ne? Ja, knapp. Mhm. Ich werde jetzt 38. Mhm. Aber das sieht man mir auch nicht an. <lacht> Wie schön du dich immer selber lobst. Ja, das kann ich gut, ne? Mhm. Ja. Worauf wollten wir jetzt hinaus? Ja, also wir könnten ja auch mal, eine, wenn es die Leute interessiert, suchen. Ich habe ja unsere Chatverläufe damals tatsächlich mit einem Screen Recorder abgefilmt, weil ich so schön fand, wie wir da kommuniziert haben in der App. Ähm, und wenn es interessiert, könnte man natürlich mal eine Folge über unsere Chatverläufe machen. Stimmt, weil das ist nichts Anzügliches gewesen. Na, ich wollte gerade sagen, kommt natürlich raus, was für ein Schwein du eigentlich bist, aber... <lacht> Jetzt denken die Leute so, äh, oh. was ist das denn für eine? Nein. Nein, es war halt super seriös und super cute. Seriös. <lacht> cute das war, war das, ne? Ja, es war cute und seriös. Mhm. Sehr seriös. Nein, das war natürlich Quatsch. Aber unsere Kommunikation, das war ja auch das, das habe ich dir auch schon ganz oft gesagt, dann habe ich am Anfang auch gesagt, dass ich das voll schätze, dass wir so eine, ja, dass es einfach mal anders war als sonst. Mhm. Irgendwie, dass wir uns halt auch nicht sofort getroffen haben, sondern dass wir erstmal, ich weiß gar nicht, zwei Wochen oder so, mhm. erstmal so ein bisschen hin und her geschrieben haben, nur über die App, bevor wir auch Nummern ausgetauscht haben und sowas. Ja, denn man ja kann ja da auch Sprachnachrichten mittlerweile genau, austauschen. Und, genau. Und das, das haben wir dann im zweiten Step gemacht und im dritten haben wir uns Videos mit WeTransfer in der App <lacht> ja, hochgeladen, genau. damit man, bevor man Nummern austauscht und so oder sich trifft, mal den anderen auch wirklich sieht in Mimik und Gestik. Und, ähm, das war so funny. Weil du ich, das erste Mal dich selber gefilmt hast, glaube ich. Ich habe mich noch ne? nie selber gefilmt. Also jetzt, dass ich ein Handy hinstelle und da rein laber und das jemandem schicke. So klar, nimmt man mal Videos auf mhm. oder hat sich selber schon mal gehört. Aber da habe ich in der Küche gesessen und dachte, was mache ich hier eigentlich? Ja, und dann habe ich das irgendwie so zehnmal neu gemacht, weil ich dachte so, <lacht> nee, wie ich da aussehe, das ist Quatsch. Soll ich die Kapuze aufsetzen? <lacht> Von so. deinem Bademantel. Du hast im Bademantel. Ja, das, ja, ja, genau. Du hast so ein Video gemacht, was super ungestellt wirkt im Bademantel morgens mit dem Kaffee. Und jetzt sagst du, dass du das zehnmal aufgenommen hast. Das wusste ich gar nicht. Ich gebe das jetzt zu hier in aller Öffentlichkeit. Ja, weil, weil ich dachte so, nee, so kannst du das nicht sagen. So. Mhm. Du kennst es ja. Du bist ja, hast ja, ja. dein Face immer irgendwo in der Kamera. Aber was auch super sweet war, dass du wusstest ja nicht, wer ich bin. Ne? Du genau. kanntest mich ja nicht. Genau. Ähm, und dann hast du, haben wir extra damit das Kennenlernen so fair für beide Seiten. Das hast du mich extra die ganze Zeit nicht gegoogelt, bis ich es dir erlaubt habe. Stimmt. Ja. Ja. 
Das ist voll sweet. Damit du mich genau ganz neutral kennenlernen kannst, wie ich dich und nicht schon im Internet tausend Sachen über mich erfährst. Ja, ich glaube, das war fair, oder? Voll. Dass man das vom, von der Person selbst erfährt, was, wie das Leben so gelaufen ist, was du beruflich machst. Ja. Äh, weil das ist ja bei mir auch so. Du kannst ja. Ja von mir kannst ja gar nichts googeln. Ja. Und da hinten liegt auch unser kleiner Schatz. Ich weiß gar nicht, ob man den sieht. Da habe ich ihm eben gedacht, den haben wir eben in der Folge gar nicht gezeigt. Den hätten wir ja mal zeigen können. Ne, Dexel? Hallo, willst du mal Hallo sagen? <lacht> ha? Unser kleiner Tierheimschatz. Jetzt hat er das beste Leben, was ein Hund sich vorstellen kann. Ja. Ne, Baby? Ne, Baby? Couch so. ist jetzt Hundebett. Hm? Couch ist jetzt Hundebett, ne? Ja. Sieht man sein Köpfchen da? Der kleine Engel, ne? Das ist er. Ja, das ist er. Was wolltest du eigentlich erzählen heute? Was ich heute erzählen hm? wollte? Ich wollte gar nichts Spezielles erzählen. Wir wollen uns ja einfach <lacht> mal eine Runde unterhalten. Weil wir, immer, weil wir immer so gute Gespräche haben. Ganz oft haben wir so, unterhalten wir uns so zwei Stunden lang am Stück oder so. Mhm. Richtig deep und, und witzig und, und so. Und dann denken wir hinterher so, boah, das hätte man auch einfach für eine Podcast-Folge aufzeichnen können. Ne? Ja, wir sollten uns vielleicht mal angewöhnen, einfach was mitlaufen zu lassen, wenn wir gerade im Flow sind. Man merkt das ja irgendwie so, glaube ich, schon mal im mhm. Gespräch, dass es auf einmal so richtig gut flaut und dass man von Hölzchen auf Stöckchen kommt. Ja, und dann müssen wir einfach mal die Kamera haben. anschmeißen. Ja. Und gucken, dass die Mikros richtig laufen. Oh, ja. Jetzt bin ich wieder so abgefuckt. Du warst wieder so abgefuckt, ne? <lacht> Nein, ich Boah, ist nicht erst abgefuckt. ständig so abgefuckt. Das, das ist stimmt immer so nicht. nervig. Nein, das stimmt ja gar nicht. Ab und zu, aber das ist ja auch normal und ich glaube, das ist auch teilweise gesund, sich auch mal abzufacken. Weil ich finde, nur positiv zu sein, ist auch schon mal Richtig toxisch positiv bin ich immer, ne? <lacht> nee, tatsächlich bist du das nämlich nicht. Weil du hast nämlich auch so deine, deine, deine kleinen Trigger-Points, wo man dann schon mal <lacht> merkt, so, ah, okay, geil, die ist nicht immer nur so... Ah. Aber wann zum Beispiel? Eigentlich ist mein Trigger-Point ja immer nur, wenn du abgefuckt bist, oder nicht? Ja, und? <lacht> Ja, weil ich, weil ich kann dann meine gute Energie, ich, ich versuche dann immer erstmal dich so positiv immer so, zu stimmen. Hör jetzt auf, ich kann meine Energie nicht mehr halten. <lacht> so, und dann merke ich so, dann, dann, dann rutscht das schon mal so ein, bisschen, so ein bisschen in so, gern auch so ein abgefucktes Verhalten. Aber das ist ja jetzt nicht, nicht so tragisch. Ich bin ja, ja nicht super abgefuckt und äh, du lässt dich davon eigentlich auch nicht anstecken so schnell. Nee, aber, aber manchmal halt, ne? Aber es ist, ich, ich versuche seit, ich bin ja so jemand, ich versuche immer lösungsorientiert an Sachen ranzugehen und meistens Stimmt. machst du das ja mittlerweile auch, ja, dass du gerade eben schon zum Beispiel, als das Mikro dann nicht funktioniert hatte, kurz abgefuckt, weil, weil du so cool warst in der Folge, wie du gesagt hast. War und, ich auch. <lacht> ja. Mega cool. Voll. Und dann hast du dich kurz <lacht> abgefuckt und dann bist du pinkeln gegangen und dann kamst du aus dem Button und hast gesagt so, nee, jetzt lösungsorientiert denken. Das ist das, was ich gelernt ja. habe. Ja, voll geil, Babe. <lacht> Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich finde das schon wichtig und ich finde das auch cool, weil das konnte ich nämlich früher nicht. Wenn ich mich früher über Dinge abgefuckt habe, ich habe halt auch Konfliktsituationen teilweise stundenlang oder auch schon mal tagelang mit mir rumgetragen, wo ich einmal sauer war auf jemanden oder über irgendwas und ich habe das Gefühl nicht losbekommen. Mhm. Und ich finde jetzt so nach Jahren, auch, auch jetzt so nach den zweieinhalb Jahren, die wir uns jetzt kennen und wo wir auch eine ne richtig coole Beziehung führen, habe ich das gelernt, dass man viele Dinge auch nicht so an sich rankommen lassen sollte mhm. und so ein bisschen, ja, wie soll ich das beschreiben, aber so ein bisschen von außen betrachten, eher auch sich mal in Lage vom Gegenüber zu versetzen und dann wird halt vieles einfacher. Mhm. So, und dann, dann, dann kannst du das eher mal loslassen. Das ist, man hat ja dieses negative Gefühl, so dieses, es kotzt mich voll an. Das hat man ja schon mal so in sich mhm. und das kann man viel, viel schneller loslassen. Das heißt ja nicht, dass man das nicht mehr haben sollte, weil ich habe ja schon voll oft auch gesagt, zum so Straßenverkehr zum Beispiel, ich brauche das als Ventil. <lacht> so früher war mein Ventil Fußball spielen, so da konnte ich so alles so rauslassen, so ein bisschen asozial sein auch so. Mhm. Das hat ja dann auch voll Spaß gemacht. Und das muss ich jetzt beim Autofahren halt schon mal machen. Ja. Aber ich finde das gesund und das macht auch Spaß, ja. irgendwie so ein bisschen rumzuprötteln schon mal. Aber generell im Zwischenmenschlichen ist es halt schon von Vorteil, wenn man sich selbst reflektiert und dann auch sagt so, nee, komm, mach mal Stopp. Ja. Ist ja alles nicht so schlimm, wie es scheint. Wie wir eben ja auch schon gesagt haben, das ist ja, hat ja zwei Seiten. Also nicht die ganze Schuld nur bei sich suchen, aber auch nicht die ganze Schuld in Konflikten nur beim anderen suchen, sondern gucken, was jeder vielleicht als seinen Teil dazu beiträgt. In den meisten Situationen haben halt tun halt beide was dazu. Und wenn man das versucht, ein bisschen von außen zu betrachten und sich darüber austauscht, dann kommt man eigentlich ganz schnell zu einer Lösung, wie man es das nächste Mal besser machen kann. Dann macht man es beim nächsten Mal, macht man eine ähnliche Situation ein bisschen besser, dann wieder ein bisschen besser und dann irgendwann kommt so eine Situation ja, gar nicht mehr auf. Ja, hast voll recht. Ähm, weil da hatten wir 
jetzt vorhin auch schon drüber gesprochen, aber generell... <lacht> Wie wir jetzt immer wieder sagen, haben wir eben so, wir schon... Wir können halt voll viel aufgreifen, weil das halt <lacht> wirklich gut war, nur dass das Mikro halt nicht funktioniert ja. hat. Nein, aber da haben wir heute schon häufiger drüber geredet, dass ähm, es gibt ja Menschen, die einmal immer die Schuld beim anderen suchen oder halt die Schuld generell ständig bei sich selber suchen. Und das ist ja beides ungesund und beides total realitätsfern. Mhm. Also es ist nie so, dass einer immer an allem Schuld hat. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass man immer alles von sich wegschieben kann und sagen so, nö, ich war total cool. Also gerade in einer Beziehung, ne? Genau, in einer Beziehung. In Freundschaften ist es ja auch so. Aber gerade in einer Beziehung finde ich es halt noch wichtiger mhm. irgendwie, dass, dass sich das so einpendelt, dass das ähm, dass auch so ein Verständnis für den anderen irgendwie äh, da ist, dass man den nachvollziehen kann. Dass man aber auch sagt, wie man sich selber fühlt mit manchen mhm. Situationen. Und äh, daraus entsteht halt ganz organisch irgendwie, wenn, wenn beide so sind, ähm, eine super gute Kommunikation, woraus man auch immer was ziehen kann und das mitnehmen kann für, für die nächsten mhm. Male und auch ähm, auf anderer Ebene. Also ich finde zum Beispiel, dass ähm, durch die Kommunikation, die wir so miteinander haben, sich generell meine Kommunikation mit Menschen verändert hat. Mhm. Also ich fühle mich sehr viel weniger getriggert von irgendwelchen mhm. Dingen und fühle mich viel mittiger und kann ganz viele Sachen erstmal von außen betrachten und manche Dinge auch einfach erstmal so stehen lassen, ohne positiv oder negativ darauf zu reagieren. Mhm. Ja, weil dieses, ähm, das äh, war ja bei unserem zweiten Date auch schon so ein Thema, ne? Das hatte ich ja eben auch gesagt. Dieses, dass ich ja immer versuche, so neutral an Dinge ranzugehen. Ja, ja. Das funktioniert natürlich auch nicht jedes Mal mal besser und mal schlechter. Aber ich versuche sowohl im Zwischenmenschlichen, wo ich beteiligt bin, als auch bei Situationen, wo ich bei anderen halt eher so nur dabei bin oder mhm. auch beim gesellschaftlichen Miteinander oder so, versuche immer erstmal wertfrei, äh, ohne zu beurteilen, zu bewerten oder zu verurteilen oder so, versuche ich an eine Situation ranzugehen und zu gucken, was beidseitig oder an verschiedenen Positionen mhm. oder so drunter liegen kann und ähm, diesen, wie du gerade auch gesagt hast, diesen Abstand zu Gefühlen oder so, sich vielleicht dann auch nicht so mitreißen lassen oder so, sondern zu versuchen, die eigenen Gefühle, die Gefühle des anderen so ein bisschen mit Abstand innerlich mal zu betrachten und ähm, dann kommt man oft viel schneller auf eine Ebene des Verständnisses für einen selber, also für die eigenen Gefühle ja. und dann die auch besser ausdrücken zu können beim anderen und zu erklären, wo die herkommen, aber auch eben Verständnis für den anderen aufzubringen. So. Ja, voll. Ich, ich finde halt irgendwie, das ist heutzutage so, dass du Dinge halt nur noch entweder extrem scheiße oder extrem geil finden kannst oder sollst. Das wird dir irgendwie so vorgelebt. Find das total geil oder find das total scheiße. Und keiner sagt dir, hey, wie wär's mal, wenn du mal kurz innehältst und das, das mal von außen betrachtest und beide Seiten versuchst zu verstehen. Mhm. So, das fehlt mir halt voll. Mhm. So, und das ist, Aber das hattest du ja zum Beispiel auch nicht immer. Hatte ich auch nicht. Gebe ich auch zu. Hatte ich nicht. Hab mich da mitreißen lassen, mhm. öfter mal von Strömungen und Meinungen und so weiter. Aber das Gute ist ja... Passiert ja auch schnell, ist ja auch verständlich. Ey, total. Also klar, es kommt jetzt immer auf die Thematik an. Aber jetzt ähm, grundsätzlich ist mir das im Nachhinein aufgefallen, dass das so war. Und ich fand das kacke. Von und, dir selber, ne? Ja, von mir, von mir selber fand ich das kacke. Und in dem Moment hast du aber gedacht, du, du bist jetzt genau richtig da mit deiner In dem Sichtweise. Augenblick habe ich gedacht, ich teile vielleicht eine Mehrheitsmeinung. Ähm, es ist genau richtig, wie ich denke. Ist natürlich blöd, wenn man feststellt, dass man voll daneben lag oder seine, mhm. seine Meinung um 180 Grad muss das ja noch nicht mal, aber man kann die ja auch anpassen. Aber ja, es ist halt kein geiles Gefühl zu wissen, oh, da habe ich ein bisschen daneben gelegen, aber umso besser, dass man das kann oder dass man das mhm. vielleicht lernt. Ähm, ja, nicht mehr nicht mehr so entweder pro, contra, schwarz, weiß, wie auch immer, mhm. äh, sich so einzukategorisieren, sondern dass man einfach zwischen den Dingen auch steht. Über den Dingen stehen hat ja sowieso, ist ja so diese Metapher für aha, äh, alles nicht so schlimm. Mhm. Aber ich finde, zwischen den Dingen stehen ist irgendwie heutzutage auch irgendwie relativ, wie sagt man denn, es passt auch, mhm. zwischen den Dingen stehen. Mhm. So, du musst dich halt für keine Sache entscheiden. Du kannst, mhm. du kannst erstmal easy gucken, äh, weiß ich nicht. Was passt mir Erstmal davon, abwarten, was passt mir nicht? Auch teilweise, mm. Genau. Ähm, und einfach selbst, selbst mal den Kopf einschalten, sich mm. selbst reflektieren und dann, und dann gucken. Mm -hmm. ja. Und das äh, klappt bei uns ganz gut in, in unserer Kommunikation ja auch. Darauf kann man es ja auch wieder übertragen. Total. Also, Weil wir haben ja auch nicht immer in allen Dingen die gleiche Meinung. Ist ja nein, logisch, ne? Das können ist wir ja ganz auch normal. Nein, ja. können wir auch gar nicht. Dafür, dafür sind wir halt auch keine 20. Also wir haben ja ein bisschen Lebenserfahrung und du bildest dir halt im Laufe des Lebens deine Meinungen und ähm, 
Ja gut, klar, du kannst darauf beharren. Bei uns ist es ja schon mal so, dass, dass wir uns gegenseitig einen Input geben, äh, wo man sagt, okay, ja, also das habe ich vielleicht noch gar nicht so gesehen, aber mhm. ähm, das klingt jetzt relativ plausibel, was du sagst. Mal out of mal, the box denken. Genau, ne? ich denke mal drüber nach, so über out of the box, über den mhm. Tellerrand hinausschauen. Und ähm, ich finde das gerade so eine Dynamik in einer Beziehung, finde ich irgendwie wichtig und cool, mhm. so wenn das beide können, ähm, weil da kann halt super viel Schönes raus entstehen. Wir haben voll oft auch so mhm. philosophische Gespräche dann, ne? Wo man dann so auf so... Ja, ja, total. Was weiß ich, kommt noch. Was, äh, was, äh, diesen Begriff Golden Red River Boy, was war das nochmal? Warum bist du das nochmal? Ach so, nee, da, das, ja, das hatte ich heute gelesen. Und wie, wie kamen wir denn überhaupt da drauf? Das war ja, das war ja irgendwie äh, ein Thema, wie ein Mann sein soll in Beziehung oder was? Mhm. So mit, äh, du machst das brav, du kochst für mich, Ja, ich du koche, auf. ich räume auf, ich putze. <lacht> und dann, genau, so war das. So, so hast du angefangen, da habe ich gesagt, da habe ich was gelesen, das nennt man doch jetzt Golden Retriever Boys. So. Und süß. Es ist mega süß, ich liebe Hunde und Golden Retriever Golden sind, sind so unfassbar toll. süß. Aber wenn du den Begriff für einen Mann nimmst, ist es halt irgendwie auch strange. Mhm, so bist, schön folgsam, halt so. brav. Ja. Ähm, <lacht> So, ist ein goldener Tier besser ein schöner Hund? Das ist ja vielleicht auch cool, so, wenn, du, wenn du ein schöner Mann mit guten, guten Manieren und Verhaltensweisen bist, der immer brav sagt: Ja, das mache ich, Schatz, das mache ich, Schatz, das mache ich. Schatz. Dicken Fell. Dick, ja, dickes Fell musst du dann haben. Das, das ist ein, ach nee, ach komm, das ist alles nicht so tragisch. Nein, ähm, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Also, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob wir das jetzt als lustig, positiv, negativ äh, irgendwie einkategorisiert <lacht> haben, aber ich, ja, ich musste ein bisschen lachen, als ich das gelesen habe. Weil du, weil du das gelesen hast und an dich selber gedacht hast? Nein. Ach so. Weil ich gedacht habe, bin ich nicht. Und dann dachte ich so, aber ich mache das und ich mache das und ich mache das. Was ja eigentlich cool ist. So, weißt du, was ich meine? Ja. Irgendwie finde ich dadurch werden... Fürsorglich bist du. Ja, positive Verhaltensweisen und, 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 und ähm, genau, du, du, Charakterzüge werden irgendwie so... Hörst auf meine Befehle. <lacht> <lacht> nicht immer, aber wir arbeiten noch dran. Mit Stöckchen holen und so. Ne? <lacht> ja. Wedelt immer brav mit dem Schwanz, wenn ich das möchte. <lacht> Kannst du mal aufhören, immer. Ich glaube, das ist ja, das ist ja, nicht, das ist ja nicht ständig so, aber ich habe das Gefühl, dass immer, wenn, wenn ich mit im Spiel bin, du ähm, manche Dinge immer so auf so eine sexualisierende Art und Weise mhm. ausdrückst. Das wollen die Leute doch gar nicht hören. Wann mache ich das denn öfters mal? Voll oft. Hä? Ja, auch in, in der Privat. Öffentlichkeit? Nee, in der Öffentlichkeit nicht. Das ist jetzt das erste Mal, aber das sind ja so private Sachen. Vor anderen Leuten? Ja, immer. Echt? Ja. Wann mache ich das? Echt? Nimm mal ein Beispiel. Nein, kann ich jetzt kein Beispiel nehmen. Hast du eins? Ja, aber sage ich jetzt nicht. Hä? Hey, ich Vielleicht in der nächsten nennen. Folge. Ich kann es rausnehmen. Ich habe kein Beispiel. Ach so. <lacht> ich wollte dich nur ein bisschen... Aber das mache ich doch gar nicht. Wir haben auch noch ein Thema, wo wir in einer weiteren Folge auch noch drüber reden können. Nämlich deine 15 Jahre im Knast, im Gefängnis wo wir jetzt noch nicht sagen werden, auf welcher Seite du da gestanden hast. Es könnte ja, wenn es bei YouTube guckt mit Video, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Die ganzen Knast-Tätowierungen, die, ja, die, die Ja, die sind äh, mit, ähm, wie, wie machen die Jungs das denn immer noch? Ich weiß es gar nicht. Hm. Selbstgebauten Tätowiermaschinen. <lacht> so, und dann äh, würde ich sagen, äh, sehen wir uns einfach nächste Woche wieder. Da gibt es übrigens die Podcast-Folge mit Shayan und Nisa. Ich war nämlich bei den beiden, bei die Deutschen im Podcast zu Gast. Und dann habe ich natürlich auch für äh, ja, unseren, ich wollte gerade Chris und meinen Podcast, aber Chris ist jetzt, war jetzt letzte Folge schon nicht hier. Nee, aber Chris kommt bald wieder. Und dann, ähm, genau, kannst du, könntest du jetzt eigentlich schon mal anfangen zu kochen, wenn du möchtest. Das war ja so abgesprochen, <lacht> dass ich mich jetzt hier so ein bisschen frei entfalten darf und auch mal was sagen. Und wenn die Kamera aus ist, dann geht es wieder auf Anherd. Anherd, ne? Und ich schneide das. Ja, Fertig, alles klar. Ich Mach das fertig hier. Okay, super. Gut. Schön, dass du dabei warst. Danke, ich war gerne hier. Hast du gut gemacht, Babe. Dankeschön. Hm, mein Engel. <lacht> so, jetzt ab an Herd. Tschüss. Okay, macht's gut. Ciao. <lacht> war das jetzt gut? Ich hoffe. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce Ilk.